u ziet het verschil duidelijk. Ziet u? Die ja. mengsel die we in die curry hebben gedaan, is dit geworden. En dit, en dit is, is de echte regular masala. masala. En dit is curry. Curry, pure. curry is wat lichter. Ja. In de Surinaamse keuken is het belangrijk dat specerijen vers zijn. De meesten worden lokaal verbouwd, maar die niet hier voorkomen, worden van heinde en verre gehaald door bedrijven als Sranan Spices. 40 jaar geleden opgezet door de eerste generatie, wordt het familiebedrijf voortgezet door de kinderen en is enorm populair in Nikeri. Ik ben Jane Rajaram, welkom in ons bedrijf Rajas Industrie. We zijn bezig met verschillende specerijen en vandaag zal ik u laten zien hoe we masala maken. Komt u met ons mee. Er zijn een heleboel grondstoffen hier uitgestald. Kunt u ons een beetje meer over ze vertellen? Zo, dat zijn de grondstoffen die we nodig hebben bij masala. Er zijn een heleboel grondstoffen, maar niet altijd hebben we alles nodig. Hier heb je zoals de geel mosterstaart. Hier heb je de fenugrieksaar, is meer bekend bij de industrie Meti. Hier heb je de witte peper. Hier hebben we de komijnzaar, meer bekend als jira. En dan heb je hier pimen, is lontai. De Nigella zaad is meer bekend in Hindustan bij de stammen als mangreil. En dit is die, eigenlijk de hoofdgrondstof, namelijk de turmeric wortel. Die de masala geel maakt als het ware. De turmeric gaan we selecteren. Kom. We gaan het even wegen. En dan gaan we het selecteren. Oké, ja, laat het. Dan wordt er een selectie gepleegd. Laat het, laat het. Hier. Er zijn uh, soms draden erin, soms zijn er stenen erin en hout kunnen scherp erin zijn. Om te voorkomen dat het niet in ons product gaat, wordt het eerst geselecteerd. Okay. Hopelijk dat we dan uh, niets vinden, maar ja, soms vinden we steentjes. En, dus om dat te voorkomen dat het, dat het in ons product gaat, ja. gaan we eerst de turmeric wortelen. Hoeveel kilo masala gaan we vandaag maken? Um, 100 kilo. 100 kilo. Best veel. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. En u heeft best wel veel assistentie nodig bij dit proces? Van de um, medewerkers? Nee, niet direct. We zijn al uh, lang bezig met dit werk. Oké. Okay. Dus we zijn het al gewend. Ja, hoe lang als ik vragen mag? Ja, um, ik ben sinds 2002 begonnen. 
En mijn bedrijf bestaat al sinds 1980. Dus opgericht door mijn schoonvader Weilen. En zodoende hebben we dan het bedrijf we hebben interesse in gehad. Ik vond het altijd interessant. Dus uh, daardoor ben ik dan uh, precies. Oh, okay. yeah. Nadat het geselecteerd is, gaan we het uh, even grof malen. U ziet het zelf, dat we, wat er allemaal in zit. Yeah. Dus we moeten gaan en moeten het selecteren. Yeah. Dus je gaat toch dit niet malen in die masala. Nee, kijk, een kijk, een steentje ja. erbij. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat moet allemaal yeah. eruit. Dan gaat het nu naar de machine toe. Bart is bezig met uh, die turmeric wortel even graf te malen, zodat we dat straks in die koriander gaan mengen. En Sangita is bezig met die masala mix. Die masala mix zijn die kleine ingrediënten zoals komijn, die nigella, die fenugreek en die... Nigella heb ik gezegd. Nigel mosterzaad. Alles wat geroosterd op die chula. En dat hebben we net, u heeft het net gezien. Hebben we dan dat geroosterd op die chula. En dat wordt dan nu fijn gemalen. En nadat die koriander en die turmeric samen is gemengd, gaan we die samen met die, gaat het in de hamermolen. Dan wordt die fijn gemalen. En dan gaan we die mix samen met die koriander die fijn gemalen is. Weer mengen. En dan is het hele proces al klaar, zodat het fijner gaat. Oké, okay. um, waarom gebruik, maakt u gebruik van de chula? Oh, dat is uh, meegenomen van onze voorouders uit India. Traditionele wijze. En het heeft weer een hele andere smaak. Als je iets op chula hebt, heeft een andere smaak dan dat je op de gas gaat roosteren. Dus dan hebben we die traditionele wijze behouden, zodat het weer een andere smaak heeft en onze masala dan super is. Hoeveel uren heeft de uh, geroosterd? Oh, met mij twee uren. Twee uur. Ja. Dus. Ja, zodat u ziet die koriander is ready. Ja. Gaan we die turmeric inmengen. Ja, en uh, zo wordt die turmeric samen met die koriander gemengd. Waarom hebben we die turmeric hierin gezet? Zoals je me vroeg. Ja. Die koriander is al een beetje heet. Of het is heet. En daardoor wordt die, koriander, die turmeric samen met die koriander ook een beetje warm. Ja, en het is ook makkelijker om te malen. Zo, dit is al ready. En dan kunnen we dit dan in de hamer, naar de hamermolen brengen. Wat nu gemalen werd, wordt, dat is eigenlijk die curry. Hoe men noemt de curry poeder. Als dat gemalen wordt, gaan we die mix die we die dames eerder hadden gemalen, gaan we daarin mengen. En dat wordt dan die exacte masala. Je hebt meer mensen die die curry poeder meer gebruiken bij bijvoorbeeld vis, inleggen van vis. 
natuurlijk dat je een gele kleur heeft. Of misschien bij groente. Begrijpt u? Dat is niet zo pittig. Nee. En die masala die is echt pittig. Ja, ja. met alles erin. Alle ja. ingrediënten erin. Ja, voor alles. Ja, ja. Uw man vertelde eerder van er zijn enkele verschillende soorten masala. Ja. We hebben nu... We hebben die regular masala, dat is dit. We hebben de doxa masala. En we hebben die madam masala. En we hebben die madras curry poeder. Maar ze hebben alle... Oh, die madam masala. Daarin hebben we duidelijk... Is Madame Jeanette Masala. Is de afkorting van Madame Jeanette Masala. Madame Sala. Daarin hebben we Madame, Madame Jeanette Peper. En daar is hij ook een pittige smaak. En de smaak van de Madame, Madame Jeanette Peper. Oké, okay. dus dat is voor die mensen die echt van extra pit houden. Juist. En het moet uh, branden op hun Ja, top. ja. Weet je, namen hebben we etnische, zoveel etnische groepen. En we houden van onze pittige eten. Ja. Dus bij die docs, ja, kan je docs en masala gebruiken. Je mag ook die madame masala gebruiken. Ja. Die echt van die pittige eten houdt. Ja. Dus je mag ja. beide gebruiken. Als je een beetje mild wil, dan kan je gewoon die regular masala ja. gebruiken. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> en ze hebben allemaal hun eigen, eigen variatie van, ze hebben eigen recepten. Niet dat het van één regular komt. Ze hebben een eigen aparte recept. Dat is voor ons. <laughs> Onze recept. Dus uh, ze hebben allemaal hun eigen recept. Oh, waar halen jullie de grondstoffen vandaan? Oh, uh, die grondstoffen komen uit India. Via Holland. Via Nederland. En uh, ja, we hebben ook een partner nu in Nederland. Waarmee we samenwerken. En ja, uit India. Maar het komt via Nederland. Oké. Okay. Zijn dat prijzen geïnkopen? Ja. Of valt het mee? Toch wel. Het is prijzen. De economische situatie van nu is het toch wel uh, ja, prijzen. Maar als je je product wil maken, moet je ze kopen. Ja. Als jullie zo'n productiedag hebben als vandaag, hoe ziet jullie dag dan eruit? Hoe laat staat u op? Uh, wat moet u allemaal voorbereiden? Ja, we, zijn, we moeten vroeg opstaan om alles voor te bereiden. Want het gaat niet op. Je staat op en je gaat paf, boom, dit pakken, een zak, dit pakken, een zak, dat pakken. Je gaat in de oven, je gaat dit. U heeft het zelf gezien. Het wordt eerst gewogen. Het wordt geselecteerd. Het wordt geroosterd. Het wordt gemalen. Dat heeft een hele proces gaande. Dus je gaat niet... Je moet vroeg op zijn om al dit situatie, om proces te halen. Je gaat niet 12 uur beginnen en zeggen je gaat nu masala malen. Of masala maken. Nee. Dat, want je moet ook zorgen voor hout. Je moet ook zorgen voor vuur. Je moet ook zorgen voor dat de arbeiders al ready zijn. Dat alles eerst geselecteerd en gewogen is. Dan gaan we beginnen met roosteren. Malen en alles. Oké, okay. en hoe combineert u dat met uw gezinsleven? Het huishouden? Oké, okay. dus dat zei u. U gaat vroeg beginnen. Zodat we ook een beetje tijd hebben voor ons gezin. En voor de kinderen. Ja. Dus uh, dat hoort allemaal ook bij elkaar. Die masala mix is dan nu bij de kerrypoeder. Die we net uit de hamermolen hebben gehaald. Ja. Hebben we de mix gemengd nu. En dat is dan die... Masala, die we straks fijn gaan malen. Oké. Okay. Dat wil zeggen dat die masala een donkerdere kleur ja. krijgt. Hè? En hoe, van welke ingrediënt haalt hij die donkere kleur vandaan? U ziet zelf, uh, we hebben die mix van uh, wat we net hebben geroosterd. Geroosterd, toch? En dat is ietsje donker geworden. En daardoor gaat dan die masala weer een andere kleur krijgen. Kleur. Juist. Daarom ga ik, heb ik een beetje currypoeder hier. En straks gaan we, als we die masala hebben gemalen, gaat die kanaal zetten, ziet u het verschil. Ja. Dus dit moet dan weer een keer gemalen worden? Twee Nog twee keer en dan gaan we weer op de... Ik weet alleen, 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 ik weet alleen,
Ja. Yeah. Mix al Het wordt ook gelijk gemixt en ook fijn gemalen. Weer. Fijner dan nu. En straks gaan we het daarom helemaal fijn maken voor een product. U ziet het verschil. Dit is het kerrypoeder. En dit is de kerrypoeder met de mix. Dus de masala, de regular masala. Je had net gezien, nadat we die kerrypoeder hadden, uit de hamermolen hadden weggehaald, hebben we die mix gemengd erin. Toch? Nadat de menging hier plaatsgevonden, hebben we het weer in de hamermolen keer gemalen, zodat die fijner was dan de eerste keer. Nadat het uit de hamermolen voor de tweede keer is eruit gehaald, hebben we het in de maalmolen gebracht naar de maalmolen en die is dan fijn gemalen. Het gaat nog twee keren erin voordat het zijn eigen normale verfijning heeft gehad. Poedervorm. Echt een poedervorm. Zodat we tot stand komen van een eindproduct. Zodat we ready zijn voor het verpakken. En dan weer in zakjes naar de verpakkamer gaan. Nadat het is afgekoeld wordt het gevuld in zakjes, gewogen en dan gezield voor productie. Ready voor het leven en de winkels. Um, jullie hebben een vaste afzetmarkt hier in Nikeri? Ja, de winkels. We hebben onze rekken geplaatst in de winkels onder de naam van Sranang Spices. En daarin, daardoor uh, hebben we op die rekken onze producten. En ja, de meeste winkels in de Keri hebben. We zijn nu nog niet begonnen in Paramaribo. Dat is binnenkort. En in al de drie zitten. Nou, ja, zeker. Ja. Ja. We zijn bezig met uh, onze merk. En dan gaan we naar Paramaribo en andere districten. Wat is het verschil tussen uw masala en die wat uh, in het buitenland vervaardigd wordt? Zo, so, we hebben een hele andere smaak. Ons masala heeft een hele andere smaak. Met uh, heel veel ingrediënten. Dan, uh, zoals ik u zei, we hebben verschillende variaties van masala. Ja, en Suriname heeft een etnisch groep. En die houdt van pittig eten. En daar hebben we ons gedacht aan een pittig masala te maken. Zoals die doxa masala, die madame sala. En het heeft een, uh, we zijn ISO gecertificeerd. Dus de kwaliteit speelt ook een rol. Dus uh, daardoor is het verschil tussen ons masala heel. Ja, ja, misschien met van de andere. Okay. En waarom zou de Surinaamse consument voor uw product moeten kiezen? Ik ben ISO gecertificeerd, dus zoals ik zei, dat is voedselveiligheid. Mijn product is uh, beveiligd van alles. Zoals je voedselveiligheid ISO 22.000 gecertificeerd. Mijn kwaliteit speelt ook een rol. De smaak, goede kwaliteit, het is lekker, het is veel gevraagd en ja, voedsel is veilig. Zoals u ziet zijn we al klaar met het malen van de masala in tot eindproduct. Gaan we nu naar de verpakkamer toe, waar de dames bezig zijn te vullen. De zakjes worden gevuld in verschillende gewichten, namelijk 25 gram, 50 gram en 100 gram. Sangita is bezig met het vullen van 50 gram. Bati gaat zielen. We hebben verschillende gewichten, 25, 50, 100 gram en 250 gram gaan in de winkels. Maar op vraag hebben we dan mensen willen een pond, dan is 500 gram of een kilo op bestelling. Die wordt dan ook aan de man gebracht. Maar uh, in de winkels heb ik van 25, 50, 150 gram op mijn rekken. Nadat die 
verschillende gewichten zijn verpakt en gezield, gaan ze in die slofzakjes sloffen. Sangita, kijk, een, die zakjes worden uh, geknipt. Hoeveel gaan dan in zo'n uh, slof? Uh, die 100 gram gaan, gaat een dozijn. Die 25 gram gaat 24 stuks, dat is twee, twee dozijnen. Die 50 gram hebben we ook 24 stuks, twee dozijnen. En die 250 gram een dozijn. We gaan niet zomaar uh, in de winkels en we brengen de bestelling direct in de winkels. Nadat we alles hebben verpakt of zo. We gaan eerst in de winkels om bestelling te halen. En op, op uh, hoe de bestellingen zijn, gaan we dan de producten leveren zodat die producten ook vers blijven. Dus al onze masala's producten en andere producten zijn vers in de winkels. We verpakken niet van tevoren en zetten op de rekken, zodat die twee, drie dagen op de rekken blijven. We, hebben, we gaan eerst in de winkels om bestelling te halen. En als we komen, worden de volgende dag de bestellingen klaargemaakt en dan leveren het in de winkels. U produceert niet alleen masala, hè? want op, de rekken in, op uw rek in de winkel heb ik toch zoveel ja. meer specerijen gezien. Ja. Kunt u ons... Zwarte peper, witte peper, jira. We hebben gember, heel gemalen. Kantjoer, heel en gemalen. We hebben um, piment, ja, lontai. En uh, ja, een heleboel. Als we, zo, als we het zo, goed hebben, bellen, hebben we een 40, hè? 40, 40 bij stuk. 40 variërende, ja. Gemalen, heel. Gemalen en heel. We zijn al bezig met de export. Dus uh, zoals u ziet, bij de, als we al bezig zijn met de export, dan kunnen we ook uh, misschien later een vulmachine hebben, een zielmachine hebben. Machinaal alles, zodat nu zijn we bezig om met de hand te zielen, met de hand te vullen, alles met de hand te doen. Maar in de toekomst hebben we onze eigen zielmachine, onze eigen in het groot en vulmachine. Moeten we alleen controleren of alles goed gaat. Ja. En dat is makkelijk en dan wordt die verpakt in dozen en zo gaat het. Ja. Hoeveel tijd heeft u uitgetrokken tussen nu en uw ideale... Uh, fabriek eigenlijk, wat u in uw hoofd heeft. Hmm. We leven nu in 2020. Ja. Heeft u vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar voor uitgetrokken? Uh. Of gaat het veel sneller gaan? Misschien twee, drie jaartjes, vijf jaartjes. Ja. Okay. Dus uh, hangt er vanaf. Ze moeten als ondernemer doorzetten en een doel voor ogen hebben en alles op alles zetten om te bereiken wat ze willen. En de prijs en de kwaliteit speelt ook een rol bij deze. Ja.